हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज जावा ट्यूटोरियल सीरीज के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या होता है एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा तो डियर फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेंट क्या होता है इसके लिए आपको क्या करना होगा एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिस मैंने यहाँ पर एक क्लास लिया यहाँ क्लास का नेम दिया हेलो इसके बाद इस क्लास को डिफाइन किया देन मैंने एक मेथड बनाया मेन जहां पर लिखा हुआ है पब्लिक स्टेटिक वाइट मेन और इसके पैरामीटर में लिखा हुआ है स्ट्रिंग ए थोड़ा सा समझा देता हूं आपको ये जो क्लास लिखा हुआ है ये कीवर्ड है और इससे कंपाइलर को ये पता चलता है कि ये हेलो नेम का कोई क्लास है इसके बाद ये जो कली ब्रेसेस आपको दिखाई देते हैं ये क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज किए गए हैं और इसका मतलब ये है कि ये इस क्लास का स्कोप है और इस क्लास के स्कोप के इन हमने एक मेथड यूज किया जिसका नेम मेन है इस मेन के आगे कुछ लिखा हुआ है जैसे कि पब्लिक लिखा हुआ है पब्लिक एक कीवर्ड है जो यहाँ एक्सेस मॉडिफायर का काम कर रहा है और ये इसकी एक्सेसिबिलिटी बताता है और ये ये बताएगा कि इसका स्कोप पूरे प्रोजेक्ट तक अवेलेबल है यहाँ पर आप जो स्टेटिक देखते हैं ये कीवर्ड है यहाँ पर ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है अगर आप मेन के आगे स्टेटिक लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसे मेमोरी मिल जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये भी एक कीवर्ड है बट यहाँ ये रिटर्न टाइप का काम कर रहा है मेन के आगे जो वर्ड हमने लिखा हुआ है ये रिटर्न टाइप का काम कर रहा है और वर्ड का मतलब होता है वेल्यू लेस तो इसका साफ मतलब है कि एग्जीक्यूशन के लिए हमें कोई वैल्यू रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इसके पैरामीटर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ स्ट्रिंग एक्चुअली स्ट्रिंग यहाँ पर एक क्लास है जो कि डेटा टाइप की तरह यूज किया गया है ये जावा के एलएनजी पैकेज के इंसाइट होता है और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर आप अपना नेम भी दे सकते हैं या कोई और नेम भी दे सकते हैं ये जस्ट अरे का नेम है इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग टाइप का अरे है तो रन टाइम पर हम स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू डाल सकते हैं ठीक है इसे एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं और आगे आने वाले वीडियोस में इस तरीके इस तरीके के प्रोग्राम में आपको बना के बताऊंगा जो कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड होंगे ठीक है डियर फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के ऊपर तो सबसे पहले उसे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं तो मैंने लिखा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और इसके पैरामीटर में कुछ लिख देते हैं जैसे कि मैंने लिखा यश पोखरा और इसके बाद इसे सेव कर देते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ये एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि जावा के एल एनजी पैकेज की इंसाइट होती है ये जो आउट आप देख रहे हैं ये इस सिस्टम नेम की क्लास के इंसाइट एक प्री डिफाइंड फील्ड है जो कि स्टेटिक है और अगर कोई फील्ड या मेथड या फिर कोई वेरिएबल अगर स्टैटिक है तो उसे हम सीधे ही क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं तो सिस्टम नेम की क्लास से जब आउट नेम के फील्ड को कॉल किया जाता है तो इसका एक रिटर्न टाइप होता है प्रिंट स्ट्रीम डियर फ्रेंड्स प्रिंट स्ट्रीम जावा के आयो पैकेज के इनसाइट एक क्लास होता है ठीक है तो जैसे ही सिस्टम से आउट को कॉल किया जाता है तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होता है ठीक है और उस ऑब्जेक्ट से हम प्रिंट एल मेथड को कॉल कर देते हैं ये जो प्रिंट एल मेथड होता है एक्चुअली ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास जो होती है जावा के आयो पैकेज के इनसाइट उसके इनसाइट एक मेथड होता है डियर फ्रेंड्स अगर हम उस क्लास को एनालिसिस करें तो उसके इनसाइट बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे ठीक है तो थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैंने ये क्या कह दिया डियर फ्रेंड्स इन सबको या जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है अभी इन सब को हम डिटेल में समझना चाहते हैं मैं भी चाहता हूं आप भी चाहते हैं 
मैं समझाना चाहता हूँ आप समझना चाहते हैं तो फिर चलते हैं और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं मैं आज जिससे आप काफी आसानी से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आप गूगल का पेज ओपन कर लीजिए और यहां पर लिखिए आप जावा एपीआई जैसे ही आप जावा एपीआई लिखते हैं तो यहां पर सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगा जावा एपीआई एक्चुअली जावा एपीआई मीन्स जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्चुअली ये किसका इंटरफेस है तो ये जेडीके का इंटरफेस है आपने जो जेडीके इंस्टॉल किया है जिसके बारे में मैंने अभी इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया है आपको जो जेडीके आपने इंस्टॉल किया है उसके बारे में उसके इंसाइट जो लाइब्रेरी से उसके बारे में पूरा व्यू आपके सामने है कि उसके इंसाइट कौन से पैकेजेस है उन पैकेजेस के इंसाइट कौन सी क्लासेस है क्लासेस के इंसाइट कौन से फील्ड है कौन सी मेथड्स है कौन से कंस्ट्रक्टर्स है ठीक है इन सबकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है ठीक है अगर आप जावा एपीआई को अच्छे से समझ लेते हैं तो जावा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम नेम की क्लास के ऊपर ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि जावा के एलएनजी पैकेज की इंसाइट है तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पैकेजेस का एरिया होता है ये जो एरिया आप देख रहे हैं या नीचे ये क्लासेस का एरिया होता है और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन का एरिया होता है तो अभी हम क्लासेस के एरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे क्लासेस तक तो उसके लिए आपको ये जो पैकेजेस का एरिया है इसमें से चूज करना होगा जावा का एल एन जी पैकेज ये देखिए यहाँ पर जावा डॉट एल एन जी यहाँ हम क्लिक करेंगे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये जावा के एल एन जी पैकेज के अनुसार जितने भी इंटरफेसेस हैं उसका लिस्ट है इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये क्लासेस का लिस्ट है और क्लासेस की लिस्ट के इंसाइट हमें ढूंढना है सिस्टम नेम का क्लास तो ये रहा सिस्टम नेम का क्लास और यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इधर इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा आप चाहे तो पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं ये इसके बारे में पता कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये पब्लिक फाइनल क्लास है पब्लिक है और फाइनल है फाइनल मीन्स अब इसका कोई चाइल्ड नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि फाइनल क्लास कभी भी इनहेरिट नहीं होती इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन है बट हम अभी जानना चाहते हैं इसकी फील्ड के बारे में तो इसके इन एरर इन और आउट ठीक है ये थ्री फील्ड्स हैं और अगर हम बात करें आउट तो आउट का रिटर्न टाइप होता है प्रिंट स्ट्रीम और जो कि एक स्टेटिक फील्ड है ठीक है जैसे ही हम सिस्टम नेम की क्लास से इस आउट नेम की फील्ड को कॉल करते हैं तो इस प्रिंट स्ट्रीम नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट होता है जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जनरेट होता है तो उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम प्रिंट स्ट्रीम के इंसाइट रखी हुई किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं तो आइए देखते हैं प्रिंट स्ट्रीम के इंसाइट कौन कौन सी मेथड से तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका प्रिंट स्ट्रीम क्लास ठीक है जो कि जावा के आयो पैकेज की इंसाइट है इस क्लास के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है ये जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है इसका पेरेंट होता है फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम और इसमें कौन कौन से इंटरफेसेस इंप्लीमेंट हैं तो अपेंडेबल और क्लोजेबल ठीक है आइए चलते हैं और इसकी मेथड्स को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर ये तो कंस्ट्रक्टर है और ये है मेथड्स ठीक है और इन मेथड्स में हम ढूंढ रहे हैं प्रिंट एल मेथड को ठीक है एक प्रिंट एल मेथड ये हो गया लेकिन ये वो प्रिंट एल मेथड नहीं है जो हमने अभी यूज किया है अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो कर्जन नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है अभी हमने जो मेथड यूज किया है वो ये है प्रिंट एल जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग में कोई आर्ग्यूमेंट डला हुआ है ठीक है और साफ साफ लिखा हुआ है प्रिंट ए स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट द लाइन यानी कि स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और लाइन को टर्मिनेट कर देगा ठीक है डियर फ्रेंड्स तो अगर आपने अभी मैंने जो बताया उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया है तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का मतलब क्या होता है सिस्टम जावा के एल एन जी पैकेज के इनसाइट एक प्रीडिफाइन क्लास है जिसके इनसाइट एक आउट फील्ड है जो स्टेटिक है उसको कॉल किया प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिला प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से प्रिंट एल को कॉल किया और हमारा आउटपुट हमें मिला तो ये जो मैंने अभी आपको कहा ठीक है 
इसको हम लाइव कैसे देख सकते हैं तो इसको लाइव देखने के लिए हमें क्या करना होगा इसे कंपाइल और रन करना होगा ठीक है डियर फ्रेंड्स तो ये आपका फाइल आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन कॉन्टेनिंग फोल्डर इन सी जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यही आपका सी ओपन हो जाएगा यानी कि कमांड फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ यहाँ पर आपको लिखना है जावा सी और इसके बाद फाइल नेम विथ एक्सटेंशन ठीक है इंटरप्रेस किया अगर हमने अपने प्रोग्राम में कोई गलती नहीं की है तो ये कंपाइल हो जाएगा क्योंकि कंपाइल हो चुका है देखिए कंपाइल होने के बाद इसका एक क्लास फाइल जनरेट होता है ठीक है ये एक जिसका एक्सटेंशन क्लास है ये जनरेट हो चुका है और इस क्लास का नेम क्या है हेलो जो हमने दिया था यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर अब हमें इसे रन करना है रन करने के लिए हम लिखते हैं जावा ये जावा जो हमने लिखा ये इंटरप्रिटर है इसके बाद हम लेते हैं क्लास नेम विदाउट एक्सटेंशन इसके बाद हम इंटरप्रेस करते हैं जैसे हम इंटरप्रेस करते हैं तो देखिए यश पोगरा जो है वो प्रिंट हो चुका है तो देखा डियर फ्रेंड्स आपने प्रिंट करवाने के लिए हमने एक लाइन लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन और जिसके पैरामीटर हमने डाला था यश पोगरा जो कि सी पे प्रिंट हो चुका है ठीक है थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहेंगे आपको जो भी हमने अभी प्रोग्राम में यूज किया है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं क्लास की तो क्लास इज यूज टू डिक्लेयर ए क्लास इन चावा ठीक है पब्लिक पब्लिक एक कीवर्ड होता है जो एक्सेस मॉडिफायर है और ये रिप्रेजेंट करता है विजिबिलिटी को मीन्स कहाँ तक विजिबल है तो ये कहीं पर भी विजिबल है मींस एक प्रोजेक्ट तक कहीं पर भी विजिबल है कौन है आपका मेन मेथड ठीक है यहाँ लिखा हुआ स्टेटिक स्टेटिक एक कीवर्ड है ठीक है और इसे किसी मेथड के आगे अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं तो वो स्टेटिक मेथड हो जाता है और अगर कोई स्टेटिक मेथड है तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता ठीक है और मेन मेथड जो है वो एक स्टेटिक मेथड है और उसको JVM एक्सिक्यूट करता है जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पर वर्ड जो लिखा हुआ है ये एक रिटर्न टाइप का काम कर रहा है और इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है वैल्यू लेस होता है ये मेन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टअप को प्रोग्राम के यहाँ पर स्ट्रिंग ए जो लिखा हुआ है ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन जो लिखा हुआ है ये एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट करवाने के लिए यूज की जा रही है तो डियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय